హలో యూఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో టెన్త్ చాప్టర్ మెన్సురేషన్ దాంట్లో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ టెన్ పాయింట్ త్రీ పేజ్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ చెడ్డాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఐరన్ పిల్లర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ హైట్ అండ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఇన్ డయామీటర్ అండ్ ఏ కోన్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ హైట్ సర్మౌంటింగ్ ఇట్ ఫైన్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ ఇఫ్ వన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఐరన్ వెయిస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ముందు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ ఒక పిల్లర్ ఉంది ఆ పిల్లర్ ఏ షేప్లో ఉంది కింద ఒక సిలిండరు దాని పై భాగంలో ఒక కోను బోర్లించిన ఆకారంలో ఉంది మనకి ఏమేమి మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారో చూడండి ఈ సిలిండర్ పార్ట్కి డయామీటర్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఏమో టూ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ అలానే ఈ కోన్ పార్ట్కి హైట్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఈ మూడు కొలతలు ఇచ్చారు మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఈ పిల్లర్ యొక్క వెయిట్ కనుక్కోవాలి వెయిట్ అంటే వాల్యూమ్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది అందువల్ల మనం వాల్యూమ్ తెలుసుకుంటే వెయిట్ కనుక్కోవచ్చు మరి వాల్యూమ్ అంటే ఎలా ఈ సిలిండర్ వాల్యూమ్ని ఈ కోన్ వాల్యూమ్ని రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈ పిల్లరు టోటల్ వాల్యూము వస్తుంది ఇప్పుడు స్టెప్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ డయామీటర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ తెలిసిన వెంటనే మనం రేడియస్ కనుక్కోవాలి కదా కాబట్టి ఇట్స్ రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై టూ ట్వంటీలో సగం వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ అయితే ఇక్కడ రేడియస్ ఏమో సెంటీమీటర్స్లో ఉంది హైట్ ఏమో మీటర్స్లో ఉంది మరి ఇలా రెండు వేరు వేరు యూనిట్స్ని ఉపయోగించుకోవడం అనేది కుదరదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం మీటర్స్ని సెంటీమీటర్స్లోకి మారుద్దాం ఇలా ఒక మీటర్కి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఈ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ని హండ్రెడ్ పెట్టి మల్టిప్లై చేసుకుంటే టూ ఎయిట్ జీరో జీరో వచ్చింది ఒక డిజిట్ వెనక పాయింట్ పెట్టాలి కాబట్టి జీరో వెనక పాయింట్ పెట్టాము పాయింట్ తర్వాత జీరోకి వాల్యూ లేదు కాబట్టి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం అప్పుడు టూ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఈ సిలిండర్ యొక్క హైట్ హెచ్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సరే అట్లానే హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఈ కోన్ యొక్క హైట్ ఎంత ఇచ్చారు ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ రాసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ నేను వేరియేషన్ కోసం సిలిండర్ హైట్ నేమో హెచ్ వన్ అంటున్నాను కోన్ హైట్ నేమో హెచ్ టూ అంటున్నాను అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఇట్స్ రేడియస్ అంటే ఎవరిది కోన్ యొక్క రేడియస్ కావాలంటే కోన్ రేడియస్ అయినా తర్వాత సిలిండర్ రేడియస్ అయినా రెండు ఒకటే కాబట్టి ఈ రేడియస్ కూడా టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పి తీసుకుందాం ఈ టెన్ సెంటీమీటర్స్నే ఇక్కడ కూడా తీసుకుందాం ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ కావాలంటే ఎలా వస్తుంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ మరి దీనికి ఫార్ములా రాసుకుందాం ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ అయితే ఇక్కడ హెచ్కి హెచ్ వన్ తీసుకున్నాను ఎందుకని మన సిలిండర్ హైట్కి హెచ్ వన్ అనుకున్నాం కదా అందుకని హెచ్ వన్ పెట్టాను ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్కి ఫార్ములా వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ కానీ ఇక్కడ దీని హెచ్ని హెచ్ టూ అనుకున్నాం కదా అందుకని నేను హెచ్ టూ పెట్టుకున్నాను అనమాట దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు ఫార్ములాలలో ఈ రెండు టర్మ్స్లో మనం ఏదన్నా కామన్ దిగలిగితే తీయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి పై ఆర్ స్క్వైర్ ఉంది దీంట్లో కూడా పై ఆర్ స్క్వైర్ ఉంది సో నేను పై ఆర్ స్క్వైర్ కామన్ తీశాను ఇంటూ అంటే బ్రాకెట్ పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ టర్మ్లో హెచ్ వన్ మిగిలింది ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్లో వన్ బై త్రీ హెచ్ టూ మిగిలింది అంతవరకు రాసుకున్నాను ఇప్పుడు వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ టెన్ కదా కాబట్టి ఆర్ స్క్వైర్ అంటే టెన్ స్క్వైర్ అనమాట ఇంటూ హెచ్ వన్ అంటే టూ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది ప్లస్ వన్ బై త్రీ హెచ్ టూ హెచ్ టూ వాల్యూ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ ఇంతవరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చూడండి త్రీ వన్ సార్ త్రీ త్రీ ఫోర్టీన్ సార్ ఫార్టీ టూ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ యాజ్ టీస్ గా వేసుకున్నాను టెన్ స్క్వైర్ అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ వేసుకున్నాను ఇంటూ బ్రాకెట్ లోపల చూడండి టూ ఎయిటీ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అంటే టూ నైంటీ ఫోర్ వచ్చేసింది అది బ్రాకెట్ బదులు ఇంటూ పెట్టుకొని టూ నైంటీ ఫోర్ వేసుకున్నాను ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చూడండి సెవెన్ వన్ సార్ సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ సార్ టూ నైంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ మల్టీప్లై చేసుకుంటే నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్లో టూ జీరోస్ పక్కన పెట్టుకున్నాను అంటే నైంటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది
సిక్స్ ల్యాక్స్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ గ్రామ్స్ వచ్చింది ఇది చాలా పెద్ద నంబర్గా ఉంది ఒక పాయింట్ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈ పిల్లర్స్ యొక్క వెయిట్ని కిలోగ్రామ్స్లోనే చెప్తారు కానీ గ్రామ్స్ అనేది యూజ్ చేయడం చాలా తక్కువ అందువల్ల ఏం చేద్దాం ఈ గ్రామ్స్ని కిలోగ్రామ్స్లోకి మార్చాలి వెయ్యి గ్రామ్స్ అయితే ఒక కిలోగ్రామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ నంబర్ని మనం థౌజండ్ పెట్టి డివైడ్ చేసుకుంటే త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ పోయినాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ కేజీస్ అనేది ఈ పిల్లర్ యొక్క వెయిట్గా మనకి తెలిసింది ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఎ టాయ్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ సర్మౌంటెడ్ బై ఏ రైట్ కోన్ హూస్ సర్క్యులర్ బేస్ ఈజ్ జాయింట్ విత్ ది ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద కోన్ ఈజ్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ద వాల్యూమ్ ఈజ్ త్రీ బై టూ ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్ క్యాలిక్యులేట్ ది హైట్ ఆఫ్ ది కోన్ అండ్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది టాయ్ ముందు మనకి ఇక్కడ ఒక టాయ్ ఉంది ఈ టాయ్ని ముందు అర్థం చేసుకుందాం ఎలా ఉంది అడుగు భాగానేమో ఒక హెమిస్ఫియర్ ఉంది దీనిపైన ఒక కోన్ను బోర్లించినట్లుగా ఒక టాయ్ ఉంది ఈ రెండిటికి రేడియస్ వచ్చేసి ఈక్వల్ అదేమో సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చారు ముందు ఇంతవరకు స్టెప్స్ రాసుకుందాం ఫస్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కోన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్ ఆల్సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు ఏమని ఇచ్చారు ది వాల్యూమ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ త్రీ బై టూ ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్ సో ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాన్ని బట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్ ఇది కీలకమైనటువంటి స్టెప్ దీంట్లో మనం ఫార్ములాలు వేసుకుందాం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కోన్ అంటే వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్ హెమిస్ఫియర్ వాల్యూమ్ కి ఫార్ములా టూ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూకి రెండు వైపులా ఈక్వల్ గా ఉండేటువంటి ఐటమ్స్ ఏమున్నా కొట్టేయచ్చు కాబట్టి పైకి పై క్యాన్సిల్ పోయింది ఆర్ స్క్వేర్ కి ఆర్ ఆర్ క్యూబ్ లో ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ పోతే ఇంకా ఆరు మిగిలినట్లుగా అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ త్రీ కి త్రీ క్యాన్సిల్ పోయింది టూ కి టూ క్యాన్సిల్ పోయింది ఇక మిగిలింది రాసుకోవాలి హెచ్ హెచ్ రాసుకున్నాను వన్ బై త్రీ ఆర్ హెచ్ ఎస్ వైప్ కు ట్రాన్స్పోజ్ అయితే త్రీ అయింది ఇక్కడ ఆర్ మిగిలింది కదా ఆర్ తెచ్చుకున్నా కాబట్టి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆర్ అనేది మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది కానీ ఆరు విలువ మనకి తెలుసు ఎంత సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఆర్ బదులు మనం సెవెన్ పెట్టుకుని సెవెన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ వన్ అనేది హెచ్ వాల్యూ అనమాట మరి ఇంతకీ హెచ్ అంటే ఏంటి హైట్ ఆఫ్ ది కోన్ హైట్ ఆఫ్ ది కోన్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ మరి స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ సార్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నైన్ ఒక ఫోర్ ఫార్టీ వన్ యాడ్ చేసుకుంటే ఫోర్ నైంటీ వచ్చింది దీనికి రూట్ కనుక్కుంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ నేను రూట్ కనుక్కునే విధానం చెప్పాను ఇది మీకు లోయర్ క్లాసుల్లో వచ్చిన డివిజన్ మెదడ్ అనమాట ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూ అంటే స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది మనం సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద టాయ్ టాయ్లో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి కదా ఒకటేమో కోన్ ఇంకోటేమో హెమిస్ఫియర్ ఈ రెండింటికి కరూర్ సర్ఫేస్ ఏరియాలు యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఫార్ములా వచ్చేసి సిఎస్ఏ కరూడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ కరూడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాలు రాసుకుందాం కరూడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ అంటే పై ఆర్ ఎల్ ప్లస్ కరూడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా హెమిస్ఫియర్ అంటే టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇందులో మనం పై ఆర్ కామన్ తీసుకుంటే బ్రాకెట్ లోపల ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్ మిగిలింది ఇందులో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం పై మీన్స్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఎల్ ఆర్ వాల్యూ సెవెన్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ వన్ వచ్చింది ప్లస్ టూ ఇంటూ ఆర్ అంటే టూ ఇంటూ సెవెన్ అనమాట ఇప్పుడు సెవెన్ కు సెవెన్ క్యాన్సిల్ పోతే ట్వంటీ టూ మిగిలింది ఇంటూ ఈ ట్వంటీ టూ పాయింట్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్
Find the volume of the largest circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 7 cm. Manaka wicked a cube only. E cube key side of chessy 7 cm. Nanaka cube ni waka square the jubisthanano, no problem. E put the into waka cone ni cone ni kajayali. E cube lo nunchi maximum yenta pedda cone manon kajayalutamo, and the pedda cone ni kajayali. And I add the abdomenti e cone yoka diameter chessy e cube yoka side of tundi. Alane cone yoka height of chessy. Cube yaka side of the cube. Cup steps raskuna. Side of the cube A is equal to 7 cm. So, uh, diameter of the cone R is equal to 7 cm. So, diameter of the cone is equal to 7 cm. Its radius R is equal to D by 2. That is equal to 7 by 2 cm. This cone ki height is equal to 7 cm. Now, so, we have to do the volume. The volume of the required cone is equal to formula is 1 by 3 into pi r square h. That is equal to 1 by 3 into 7 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 into that is equal to 11 into 7 7 sir 49 by 3 2 sir 6. If 49 into 11 multiply just the 539 then 6 to divide just the 89.83 centimeter cube and the manaki e cone yaka volume ga ochinan mata. And e square e cube lo nunchi mano. Uh, 89.83 cm cube volume will be made of a cone in the same way. Okay? Question number 4. A cylindrical tub of radius 5 cm and length 9.8 cm is full of water. A solid in the form of right circular cone mounted on a Hemisphere is immersed into the tub. The radius of the hemisphere is 3.5 cm and height of the cone outside the hemisphere is 5 cm. Find the volume of water left in the tub. Mundu diagram choose the question at the next one. Ikramanaki Oka tub bicher. Idi cylinder shape lo only. Then, radius of 5 cm, height of 9.8 cm. Then, water is not water. Now, let's look at the article. This article is a hemisphere. Then, the hemisphere is a hemisphere. Then, the hemisphere is a hemisphere. Then, the measurements are the radius of 3.5 cm. Cone height is a hemisphere. 5 cm. This article is the same as the water. The water is the water. Now, the water is the same as the water. And the same as the water. The water is the same as the water. And the same as the water. And the same as the cylinder volume is the same as the water volume. The same as the water volume is the same as the hemisphere volume. The cone volume is the same as the water. दिन वॉल्यूम होते हैं ये आर्टिकल या कवालियम ने ये सिलेंडर या कवालियम लोने ची तलगे ने चेस्टे एक अमिगल नटवंटी वाटर या कवालियम हो होते हैं सो प्रमुख दो मना स्टेप्स रास करना रेडियस साथ ही सिलेंडर आर इज़ इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर्स फाइव सेंटीमीटर्स इच्छा रखा था फाइव सेंटीमीटर्स its height h is equal to 9.8 cm. This is 9.8 cm. So, if you have a point, we will have a point. And 98.10 cm. 2 to cancel. 49 by 5 cm. This is the height. Now, we will have a volume. Volume is equal to into the cylinder. So, pi r square h. Pi value 22 by 7 into r square. R value 5. So, 5 need 2 times s quality square into h and 49 by 5 is going to cancellation of 5 to 5 by 7 is 7 is 49. So, 22 into 5 into 
సెవెన్ ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసుకుంటే సెవెన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది ఈ సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ అనమాట అంటే దాని అర్థం దాంట్లో ఉండేటువంటి వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ అనే అర్థం అవుతుంది అనమాట సరే దీన్ని పాయింట్ వన్ గా పెట్టుకున్నా నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కోన్ కోన్ రేడియస్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ చెప్పారు కదా అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ని మనం పాయింట్ తీసేస్తే థర్టీ ఫైవ్ బై టెన్ అవుతుంది ఆ ఫైవ్ తో క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే సెవెన్ బై టూ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఈ కోన్ యొక్క రేడియస్ తర్వాత కోన్ యొక్క హైట్ హైట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇచ్చారు కదా ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్ హెమిస్ఫియర్ రేడియస్ కోన్ రేడియస్ రెండు ఒకటే కాబట్టి సెవెన్ బై టూ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ లోపల ఉండేటువంటి ఆర్టికల్ అన్నాను కదా ఆ సాలిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి రెండు వాల్యూమ్లు కలపాలి ఏమంటివి వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ ముందు ఫార్ములా వేసుకుందాం వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ అంటే వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ అంటే టూ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్డ్ దీంట్లో కామన్ దిగలిగినంత వరకు తీద్దాం ఇక్కడ డినామినేటర్ లో త్రీ ఉంది కాబట్టి వన్ బై త్రీ ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్ లో త్రీ ఉంది కాబట్టి రెండింటిలో వన్ బై త్రీ కామన్ తీశాను పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ క్యూబ్ లో కూడా పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీశాను ఇక ఫస్ట్ టర్మ్ లో హెచ్ మిగిలింది ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ లో ఈ న్యూమరేటర్ లో టూ ఉంది ఆర్ క్యూబ్ లో ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ పోయింది కాబట్టి ఇంకొక ఆర్ ఉంది కాబట్టి టూ ఆర్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ సెవెన్ బై టూ కదా సెవెన్ బై టూ ని స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి రెండు సార్లు వేసుకున్నాం బ్రాకెట్ పెట్టుకొని హెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఆర్ కాబట్టి టూ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ టూ కి టూ క్యాన్సిల్ పోయింది ఇక్కడ టూ కి టూ వన్స్ టూ లెవెన్స్ సెవెన్ కి సెవెన్ క్యాన్సిల్ పోయింది ఇక మిగిలింది ఏంటో చూద్దాం లెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ సో సెవెంటీ సెవెన్ బై త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ ఇంటూ బ్రాకెట్ లోపల ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది క్యాన్సిలేషన్ చూద్దాం సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ టూస్ ఇప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ టూస్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది ఈ లోపల ఉండేటువంటి సాలిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ అనమాట అయితే మనకేం కావాలి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వాటర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద టబ్ అంటే పొర్లిపోయిన నీరు పొర్లిపోగా ఇంకా ఎంత నీరు మిగిలి ఉన్నది అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమో వాటర్ యొక్క వాల్యూము సెకండ్ పాయింట్ ఏమో దాంట్లో వేసినటువంటి సాలిడ్ యొక్క వాల్యూము ఈ రెండు మైనస్ చేసుకుంటే సెవెన్ సెవెంటీ మైనస్ వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ చేసుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది ఇంకా కూడా టబ్ లో మిగిలి ఉన్నటువంటి వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ గా మనకి అర్థమైంది ఓకే క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ ఇన్ ద ఫిగర్ ద హైట్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ సిలిండర్ ఈజ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ డయామీటర్ ఈ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ టూ ఈక్వల్ కోనికల్ హోల్స్ ఆఫ్ రేడియస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఫైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సాలిడ్ ముందు డయాగ్రామ్ చూస్తూ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ ఒక సిలిండర్ ఉంది ఈ సిలిండర్ లో నుంచి రెండు కోన్లు రెండు వైపులా రెండు కోన్లు కట్ చేసి తీసేశారు మిగిలిన పార్ట్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ దీనికి ఏమేం కొలతలు ఇచ్చారు ఈ సిలిండరు రే డయామీటర్ ఏమో సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అట హైట్ ఏమో టెన్ సెంటీమీటర్స్ అట అయితే దీంట్లో నుంచి తొలగించినటువంటి కోన్ల దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి వాటికి రేడియస్ ఏమో త్రీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఏమో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇలాంటి కోన్స్ రెండు ఉన్నాయి అనమాట రెండింటిని తొలగించేశారు కాబట్టి ముందు మనం సిలిండర్ వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి దాంట్లో నుంచి రెండు కోన్ల వాల్యూమ్ ని తీసేస్తే మనకి మిగిలినటువంటి వాల్యూము వస్తుంది ఈ ఈ పటాన్ని టూ డిగా వేశాను ఇది అర్థం కాక కాని వాళ్ళు ఇది కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు ఇది ఒక సిలిండర్ అనమాట నేను రెక్టాంగిల్ గా వేశాను సిలిండర్ ని దీనికి డయామీటర్ వచ్చేసి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఈ కోన్ ని నేను ట్రయాంగిల్ గా చూపిస్తున్నాను ఇది హైట్ ఏమో ఫోర్ రేడియస్ ఏమో త్రీ ఈ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ముందు మనం స్టెప్స్ చూద్దాం డయామీటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇదిగోండి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ రేడియస్ వెంటనే డయామీటర్ తెలుసుకున్న వెంటనే రేడియస్ కనుక్కోవాలి కదా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ డి వాల్యూ సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ బై టూ సెంటీమీటర్స్ అట్లా ఉంచుదాం నెక్స్ట్
ones, two fives. Two ones, two elevens. Ika, miglindi, eleven into seven into five. E mood multiply just three hundred and eighty five centimeter cube and edi e cylinder yoka volume go chindi. Then e pint one and kunda at launch the next time yet them radius of the cone. Cone radius and three centimeters. Alane is the height h is equal to h and the four centimeters on the winter man the volume of two cones. Okay, sir, two cones can kuna and two into volume of the cone formula one by three into pi r square h. Then low will pratik shape each other. That is equal to two into one by three into pi into twenty two by seven into h value and the four gather four is kuna r square value three gather three into three and sorry as kavali. Cancellation and work at three key work at three cancel in the Migli 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 Volume of the remaining solid and the cylinder is the volume of the cylinder. Volume is the cylinder. Volume Volume is the cylinder. Volume is the Volume Manaki answer of Chindi. Okay. Question number six. Spherical marbles of diameter one point four centimeters are dropped into a cylindrical beaker of diameter seven centimeters, which contains some water. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that water level rises by five point six centimeters. Mundu diagram just the question at the Jeskuna. Ikadamanaki yoka tub bicher. Idi cylinder akaran lo, una di tabu. Dint lo, first to ye and a ye level varku, water lo, una di. Local and the water una di. Dot lo better nada, than the water nata. I pray in your seru marbles, tiscochi, dint lo, kundi marbles, and no example ki rend marbles, a chupistana, gola karanga, under twenty marbles, sparkle marbles. Ilanti vi kundi, yen no telidu, yen marbles, tiscochi vesar. Apu ye water level lo, ye the gernundi. B the Girki Perihindi. E Perikina water level five point six centimetres and a tub radius of chessy tabu diameter of chessy seven centimetres cheru, e marble yaka diameter one point four centimetres e cheru, e put manwangan covali, any marbles we saru, e five point six centimetres level ki water paragraniki, mana any marbles we sa mane the number of marbles mana kanu covali. Mundu steps raskunda. Diameter of spherical marble D is equal to 1.4 centimeters. But D is equal to D by 2. D is equal to 14 by 10 into uh, half. The one by 2. 2 1s, 2 2s, 2 7s, 7 by 10 centimeters. And the marble is equal to marble. Yaka radius is the marble. The volume is the marble. The sphere is the sphere. The volume is the sphere. The is 4 by 3 into by R1 cubed. R1 and the Kananu, Pakanamalinko car two down to Nandavala. Sorry, diameter of cylindrical beaker. Beaker key diameter of chassis seven centimeters. Went away radius Kanakuna. Radius R2 is equal to D by two and seven by two centimeters. Raised water level. E raised water level ni mano h and kuna cylinder yoka height and kuna. Kabati h is equal to five point six centimeters. Pint is either chunte fifty six by ten centimeters out in the volume of raised water and the cylindrical shape low on the gabati e part cylindrical shape low on the gabati cylinder yoka volume formula vescovali pi r two square h from the given sum each in a sum low in chaperu yen marbles vesar gabati. Yen marbles yoka volume, e raise in a twenty water yoka volume ki, samana and chepi cheper. Kapati din lo mano formula lu, tiskuna. Yen into volume of the marble sphere. Kapat four by three pi r one cube is equal to volume of raised water. Is cylinder. Kapati pi r two square h. R one nemo, 
మార్బుల్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ టూ ఏమో టబ్బు యొక్క రేడియస్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు వైపులా పై పై క్యామ్ కామన్ కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం మిగిలిన వాటికి ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎన్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ ఓకే ఆర్ వన్ అంటే సెవెన్ బై టెన్ కదా అది ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి మనం త్రీ టైమ్స్ వేయాలి సెవెన్ బై టెన్ ఇంటూ సెవెన్ బై టెన్ ఇంటూ సెవెన్ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా ఇంకా ఆర్ టూ ఆర్ టూ అంటే సెవెన్ బై టూ కదా స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి టూ టైమ్స్ వేయాలి సెవెన్ బై టూ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టెన్ కదా కాబట్టి ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టెన్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మొత్తంలో నుంచి మనకి ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంటూలో ఈ ఫోర్ ఫ్రాక్షన్స్ ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాటించి ఆర్హెచ్ఎస్ వైపుకు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ప్రతి ఫ్రాక్షన్ కూడా రివర్స్ అవుతుంది సో ఈ ఫోర్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ అయింది సెవెన్ బై టెన్ సెవెన్ బై టెన్ సెవెన్ బై టెన్ లు కాస్త టెన్ బై సెవెన్ టెన్ బై సెవెన్ టెన్ బై సెవెన్ అయినాయి ఇంటూ సెవెన్ బై టూ సెవెన్ సెవెన్ బై టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టెన్ ఇవన్నీ వరుసగా వేసుకొని నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే మనకి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మిగిలింది సో ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ 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 ఫైవ్ సార్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఈ టబ్బులో ఉండే వాటర్ లెవెల్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఎదగాలి అంటే మనం దీంట్లో వన్ ఫిఫ్టీ మార్బుల్స్ వేయాలి అనే విషయం అర్థమైంది ఓకే క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ ఈ పెన్ స్టాండ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ విత్ త్రీ కోనికల్ డిప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ ఆర్ 15 సెంటీమీటర్స్ 10 సెంటీమీటర్స్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ద డెప్త్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వుడ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ స్టాండ్ డయాగ్రామ్ చూస్తూ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుందాం మనకి ఇక్కడ ఒక క్యూబాయిడ్ ఇది కొయ్యతో తయారు చేసినటువంటి ఒక స్టాండ్ అనమాట దీనికి మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారు లెంగ్త్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ బ్రెడ్త్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇలా ఇచ్చారు దీంట్లో మూడు హోల్స్ పెట్టారు రంధ్రాలు పెట్టారు అంటే ఆ రంధ్రాలలో పెన్నులు నిలబెట్టుకోవచ్చు అనమాట పెన్ స్టాండ్ తయారు చేశారు ఒక్కొక్క హోల్ కూడా ఇక్కడ కోన్ షేప్ లో ఉంది ఈ కోన్ కి రేడియస్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ వచ్చేసి హైట్ అంటే ఇక్కడ డెప్త్ అనమాట డెప్త్ అన్న హైట్ అన్న రెండు ఒకటే దాని విలువ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అంట ఈ మూడు రంధ్రాలు చేయంగా మిగిలినటువంటి క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు క్యూబాయిడ్ వాల్యూమ్ కనుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మూడు కోన్స్ యొక్క వాల్యూమ్స్ కూడా కనుక్కొని ఈ క్యూబాయిడ్ వాల్యూమ్ లో నుంచి మైనస్ చేస్తే మనకి రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు స్టెప్స్ వద్దాం లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ మనకి లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ విత్ అనేవి ఇవ్వకుండా ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ బై టెన్ సెంటీమీటర్స్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు ఇలా ఇచ్చారంటే తప్పనిసరిగా మనం మొదటిది లెంగ్త్ అని రెండవది బ్రెడ్త్ అని మూడవ నెంబర్ వచ్చేసి హైట్ అని తీసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ కావాలంటే ఎల్ బి హెచ్ అనేది ఫార్ములా ఎల్ అంటేనేమో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ బి అంటేనేమో టెన్ ఇంటూ హెచ్ అంటేనేమో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సార్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది ఈ క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ దీనికి పేరు నెంబర్ వన్ అని పెట్టేసి పక్కన పెట్టండి ఇక రేడియస్ ఆఫ్ ద కోన్ కోన్ అంటే ఇక్కడ చేసినటువంటి హోల్స్ అనమాట ఈ కోన్ కి రేడియస్ వచ్చేసి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మరి పాయింట్ తీసేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై టెన్ అవుతుంది అంటే వన్ బై టూ సెంటీమీటర్ అనేది దాని రేడియస్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ హైట్ అంటే ఇక్కడ డెప్త్ అన్నారు కదా డెప్త్ అన్నా కూడా హైట్ అన్నా కూడా రెండు ఒకటే దాని విలువ వచ్చేసి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ కూడా పాయింట్ తొలగించుకుంటే మనం ఫోర్టీన్ బై టెన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది దీన్ని
టూ వన్స్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్స్ ఇంతవరకు వచ్చింది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ దాని వాల్యూ టెన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ వచ్చింది బై టెన్ ఈ బై టెన్ ఉంది మరి ఈ టెన్తో డివైడ్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ని ఒక్క డిజిట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి మార్చుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ నైన్ మన ఆన్సర్ వచ్చింది సాధారణంగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ పాయింట్ తర్వాత రెండు డిజిట్లు ఉంటే సరిపోతుంది ఈ మూడో డిజిట్ అవసరం లేదు ఈ డిజిట్ని తీసేద్దాం ఇది తొలగించేటప్పుడు ఈ డిజిట్ ఫైవ్ కానీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువగానే ఉంటే దాని ముందు డిజిట్కి ఒకటి యాడ్ చేయాలి అది రూల్ అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది నైన్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ కదా అందుకని చెప్పి ఈ నైన్కి వన్ యాడ్ చేద్దాం అంటే టెన్ అయింది కదా అంటే వన్ పాయింట్ వన్ జీరో వస్తుంది జీరో వాల్యూ లేదు కాబట్టి వన్ పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది ఈ మూడు కోర్నుల యొక్క వాల్యూమ్ అనమాట ఇది పాయింట్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వుడ్ అంటే ఈ మూడు హోల్స్ లో ఉండేటువంటి మెటీరియల్ అంతా తీసేయంగా మిగిలినటువంటి వుడ్ అనమాట దీని వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది వన్ మైనస్ టూ అంటే క్యూబాయిడ్ వాల్యూమ్ లో నుంచి మూడు కోన్ల వాల్యూమ్ ని మైనస్ చేయాలి అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది ఈ మిగిలినటువంటి మెటీరియల్ యొక్క వాల్యూమ్ ఈ విధంగా మనం త్రీ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇది బాగా ఫాలో అవ్వండి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను టెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్ ది బెస్ట్